नमस्कार दोस्तों क्लास एट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर सिक्सटीन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसमें हम फर्स्ट पॉइंट जो है वो वॉल्यूम के डेफिनेशन समझेंगे तो वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है देखिए द मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड तो इसका मतलब है द मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सॉलिड इसका मतलब कोई सॉलिड है सपोज तो इस सॉलिड ने कितनी जगह जगह ऑक्यूपाई की है मतलब उसने कितना जगह जो है यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई किया है कितना स्पेस लिया है तो इसमें जो कंटेंट होगा वो कितना है पूरा तो वो होता है वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड समझो हमने यहाँ पे एक मैच बॉक्स लिया है ऐसा तो मैच बॉक्स के अंदर का पार्ट मतलब यहाँ से सरफेस से लेकर पूरा अंदर का जो पार्ट है वो कितना है कितनी जगह है वो जगह मेजर करना मतलब वॉल्यूम मेजर करना हो गया तो उम्मीद है आपको वॉल्यूम समझ में आ गया होगा अब आगे का जो पार्ट है वो लेने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें अब देखिए जो जो जितनी जगह है इसके अंदर वो इसका वॉल्यूम हुआ अब कोई कंटेनर है सपोज घर में हमारे बर्तन होते हैं सपोज तो कोई कंटेनर है तो इस कंटेनर का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम मतलब इसके अंदर हम कितना लिक्विड फील कर सकते हैं तो उस लिक्विड को मेजर करना मतलब इस कंटेनर का वॉल्यूम मेजर करना तो ये होता है वॉल्यूम अब सरफेस एरिया क्या होता है तो सरफेस एरिया मतलब इसका बाहर का जो सरफेस है उस सरफेस का मेजरमेंट वो कितना है वो होता है सरफेस एरिया अब सरफेस एरिया टू डायमेंशनल होता है वॉल्यूम थ्री डायमेंशनल होता है मतलब वॉल्यूम पेंट करने के लिए हमें लेंथ ब्रेड और हाइट तीनों की जरूरत होती है तो इसका मतलब थ्री डायमेंशनल होता है एक मोटा मोटा हम समझेंगे और एरिया फाइंड करने के लिए हमें लेंथ और ब्रेड का पता होना चाहिए तो यहाँ पे टू डायमेंशनल होता है क्योंकि ये किसी भी सरफेस के अंदर ही होता है अब क्या है कि इसी सरफेस को हम थोड़ा इंक्रीज कर दें मतलब ऐसे ही सरफेस एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक अगर रख दें तो यहाँ पे थ्री डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट है वो तैयार हो जाता है तो मैं थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट तैयार करने का और एक आपको आसान तरीका बता दूँ कोई सपोज प्लेन पेपर है ऐसा तो इसी टाइप के मतलब इसी मेजरमेंट के पेपर हम एक के ऊपर एक रख दें यहाँ पे तो क्या होगा ऐसे ये ऊपर उठता जाएगा तो ये ऊपर आता जाएगा तो यहाँ से एक सॉलिड फॉर्म हो जाएगा तो ये होता है मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा तो इसका वॉल्यूम आएगा सरफेस एरिया आएगा सभी पार्ट्स आएंगे अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट समझेंगे वो है क्यूबाइड तो क्यूबाइड क्या होता है देखिए तो क्यूबाइड में सिक्स सरफेसेस होते हैं छह सरफेसेस जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं तो सिक्स रेक्टेंगल को हम जोड़ दें तो यहाँ पे क्यूबाइड फॉर्म होता है देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल है यहाँ पे एक और यहाँ पे एक और ये तीनों के ऑपोजिट इस साइड का एक ऑपोजिट इसके बिल्कुल सामने होगा फिर इसका इसके बिल्कुल सामने ऑपोजिट यहाँ पे होगा और इस सरफेस का ये टॉप है उसका ऑपोजिट यहाँ पे बॉटम होगा तो यहाँ पे तीन और जो तीन कुल मिला के छः यहाँ पे रेक्टेंगल्स होंगे अब यहाँ पे जो लेंथ होगी मतलब इसकी लेंथ होगी उसे हम लेंथ ही कहेंगे और यहाँ पे जो स्मॉलर लेंथ होगी उसे हम कहेंगे ब्रेड और ये जो है वो हाइट होगी तो लेंथ ब्रेड और हाइट तीन डायमेंशन यहाँ पे क्यूबाइड को होते हैं अगर हमें क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अब ये फॉर्मूला कैसे आया वो वो हमें यहाँ पे नहीं प्रूव करना है 
वॉल्यूम आप तक क्यों बैठ समझना है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इन तीनों डायमेंशंस का हमें यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड यहाँ पे मिल जाएगा अब आता है टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया तो लेटरल सरफेस एरिया पहले हम लेंगे यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है देखिए चारों जो यहाँ पे चार दीवारें जो हैं सपोज एक ऐसा रूम है तो ये उसका टॉप मतलब जो रूफ है टॉप का ये सपोज छत है और ये चारों दीवारें हैं तो चारों दीवारों का जो एरिया है वो होता है लेटरल सरफेस एरिया और इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स चार चारों जो दीवारें हैं उनका एरिया अब दीवारों का एरिया कैसे हम यहाँ पे पेंट करेंगे देखिए जो रेक्टेंगल होता है रेक्टेंगल में चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं जो ग्रेटर साइड होती है उसे हम कहते हैं लेंथ जो स्मॉलर होती है वो ब्रेड्थ और रेक्टेंगल का एक रेक्टेंगल का यहाँ पे अगर एरिया पेंट करना है तो लेंथ इन टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना होता है अब देखिए यहाँ पे इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है तो लेंथ इनटू हाइट होगा और इसका सामने जो बिल्कुल दीवार होगी इसके सामने उसका भी लेंथ इनटू हाइट होगा तो एल और एल तो टू एल तो यहाँ पे होगा टू इंटू लेंथ इनटू हाइट प्लस टू इंटू लेंथ इनटू हाइट लेंथ इनटू हाइट इस रेक्टेंगल का एरिया बिल्कुल उसके सामने जो रेक्टेंगल है उसका एरिया लेंथ इंटू हाइट ही होगा प्लस अब यहाँ पे जो सर्विस होगा उसका एरिया एरिया ब्रेड थिन टू हाइट और इसके बिल्कुल जो सामने होगा उसका भी ब्रेड थिन टू हाइट होगा तो हम यहाँ पे बी इंटू एच टू टाइम्स लेंगे तो ये कुल मिला के चारों दीवारों का एरिया हुआ वो हो गया लिटरल सर्विस एरिया तो टू इंटू हाइट टू इंटू हाइट टू इंटू हाइट हमें कॉमन लेना है क्योंकि यहाँ पे हाइट 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 सभी में है तो सभी में टू कॉमन लेना है अब यहाँ पे रह क्या गया लेंथ और ब्रेड तो लेंथ और ब्रेड की हमें एडिशन करनी है क्योंकि 2h हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे लेंथ रहेगी प्लस 2h कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ पे ब्रेड रहेगी तो b तो लेंथ प्लस ब्रेड इंटू टू एच ये हुआ लेटरल सर्फिस एरिया ऑफ क्यूबाइड फिर आता है टोटल सर्फिस एरिया ऑफ क्यूबाइड टोटल सर्फिस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया अब जो छत है और जो बॉटम है इन दोनों का एरिया इसमें प्लस करना है तो तो ये जो एरिया है वो हम 2h 2 एच टू इंटू एल एच प्लस टू इंटू बी हम यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है देखिए यहाँ पे जो रूफ का एरिया है मतलब बॉटम का और छत का तो छत में यहाँ पे लेंथ है और ये ब्रेड है तो लेंथ इनटू टू ब्रेड एक छत का ऊपर का एरिया नीचे जो बॉटम है फिर वही भी लेंथ और ब्रेड है तो टू इंटू लेंथ इनटू ब्रेड तो हम यहाँ पे इन दोनों में ऐड करेंगे टू इंटू लेंथ इनटू ब्रेड प्लस टू इंटू ब्रेड इनटू हाइट हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस टू इंटू हाइट इंटू लेंथ टू इंटू एच एल एल एच है उसे हम एच लिखेंगे अब ये लिखना ऐसे क्यों है देखिए टू एल बी एल बी बी एच एच एल तो टू कॉमन लेना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल बी प्लस टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल तो ये एरिया हुआ टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्यूबाइड का टोटल सर्फेस एरिया फिर उसके बाद जो डायग्राम आती है मतलब जो सॉलिड आता है वो आता है क्यूब क्यूब क्या होता है देखिए ऐसा क्यूबाइड जिसमें सभी डायमेंशंस इक्वल हो मतलब जो यहाँ पे हर एक साइड है वो सेम होगी तो लेंथ ब्रेड हाइट तीनों अगर सेम हो जाए क्यूबाइड में तो वो क्यूब हो जाता है तो यहाँ पे जो हम लेंथ ले रहे हैं वही यहाँ पे लेंथ होगी यहाँ पे भी लेंथ होगी और ये जो सरफेस है उसका एक सरफेस मतलब लेंथ 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 और यहाँ पे सभी 90 डिग्री के एंगल इसका मतलब ये स्क्वायर हो जाता है तो स्क्वायर का जो एरिया होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर होता है 
तो यल का स्क्वायर अब एक साइड का एरिया मतलब यल स्क्वायर अब जो चारों दीवारें हैं वो भी इक्वल होंगी तो चारों दीवारों का एरिया वन एल स्क्वायर प्लस वन एल स्क्वायर प्लस वन एल स्क्वायर प्लस वन एल स्क्वायर तो ये होगा फोर एल स्क्वायर तो हम यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर स्क्वायर का लेटरल सरफेस एरिया होगा फोर इंटू एल स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा सिक्स इंटू एल स्क्वायर क्यों होगा सिक्स इंटू एल स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे सिक्स सरफेसेस हैं फिर यहाँ पे दो सरफेसेस ऐड हो जाएंगे और टू एल स्क्वायर प्लस फोर एल स्क्वायर यहाँ पे होगा सिक्स एल स्क्वायर अब आता है वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहाँ पे हमने स्क्वायर लिखा है क्यूब यहाँ पे भी क्यूब लिखना है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो ये होगा वॉल्यूम लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ क्योंकि लेंथ ब्रेड हाइट तीनों सेम है तो यहाँ पे होगा यल क्यूब यल क्यूब लिखना है या फिर साइड का क्यूब लिखना है तो होगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों आगे का जो पार्ट होगा वो क्वेश्चन और आंसर्स का होगा प्रैक्टिस एट सिक्सटीन का तो वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद